It's me again, Nari Jaya, and welcome back for another video. So, pasensya na guys, if medyo malakas yung background natin kasi baby Noem is just right here beside me. So, nanunod siya ng Coco Melon. So, as usual, mommy, mommy tayo guys. Kaya, ayan, palagi yan yung background na maririnig nyo sa um, na background music natin guys. But anyway guys, for today's video, I'll be sharing with you kung ano yung mga dadalhin namin ni Baby Noem or kung ano yung laman ng carry-on bag ni Baby Noem when we travel. So, if you are interested, guys, and if you are a new mom or a soon-to-be mom, well, I hope that this video would help you. And if you are interested, please continue watching. guys, ay yung bag na dadalhin natin for Baby Noem or yung carry-on bag ni Baby Noem na dadalhin natin sa aeroplano. So, lahat ng mga kailangan ni Baby Noem, nilagay ko na siya sa isang bag guys. And don't worry kasi hindi naman ito i-confiscate dun sa may gates or dun pa lang sa scanner kasi pagka mga gamit ni Baby, especially kung magdalala tayo ng water sa bottle, that's fine. That's totally fine kasi for baby naman siya, i-consume naman siya ni baby. Kaya naintindihan naman nila 'yon, guys, when kapag ka na sa airport. So, anyway, and I'll be showing you with you guys kung ano yung laman ng bag na to na pre-prepare ko for baby Noah. We will be traveling on March 21st and it's going to be an 8 hour flight. So, from Dubai to Manila, 8 hours in flight na to. So, I decided guys to bring some items na pwedeng mag entertain kay baby Noah. Pero una sa listahan natin guys, syempre ang bottle ng tubig at saka syempre yung mga baby bottles natin. So, importante na may baby bottle tayo, guys. If in case that you are not a breastfeeding mom, just like me, um, importante na meron tayong dala na enough na baby bottle. So, since 8-hour flight, guys, yung flight namin, so, magdadala kami ng 6 bottles para at least hindi kami yung maguhugas pa sa aeroplano. With the baby bottle, we will be bringing this one and this is a milk container. So, mas maganda na nakaganito na yung milk natin, guys, para hindi na tayo mag-scoop pa pag nasa aeroplano. So, ito, dinadala namin to talaga when we travel. So, mag-scoop na kami kung ilang scoops na or yung measurement ng milk ni Baby Noem. Tapos, madali to kasi tatanggalin mo na lang siya dito tapos ibubuhos mo dun sa milk sa bato, baby bottle ni Baby Noem yung milk and that's okay na. So, maganda na magdala tayo ng mga milk container na katulad nito. So, since 8 hours flight guys yon magdadala ako ng mga toys ni Baby Noem. So, magdadala ako ng mga favorite niyang toys like this one. Ito yung favorite niya na um, dog. Tapos, dito sa isang um, resealable bag na to guys, nandito yung kanyang teether. So, meron kami teether na dadalhin sa kanya kasi nga, medyo nag so, swollen na ulit yung gums ni Baby Noem. So, ibig sabihin nun, magmingiti na siya. So, ayan, magdadala kami ng teether. And ito yung favorite niya, guys. May, may dog. Tapos, may puppy pala. Tapos, meron siyang kasama na pacifier. Favorite na favorite to ni Baby Noem, guys. Itong dalawang to. Kaya, ayan, dadalhin natin ito sa aeroplano. So, since, guys, sa aeroplano, medyo malamig. O, hindi, hindi medyo malamig, pero malamig talaga siya, guys. Kaya, we will be bringing Baby Noem a blanket. Importante na may blanket tayong dala, guys. Especially kapag may babies tayo. Kasi tayo nga mga adults, medyo um, nilalamig na. So, nagre-request talaga tayo ng blanket sa mga flight attendant. So, importante na may bitbit tayo, guys, na blanket for Baby Noem. Or at least, alam din natin na malinis yung bitbit -bit natin. So, ayan, meron kami isang blanket for Baby Noem. And then, eto, may isa kaming pouch na katulad nito. So, sa loob ng pouch na to, nakalagay na yung kanyang mga diapers at saka yung kanyang wet wipes. So, um, importante na nakalagay na lang siya, guys, sa isang 
pouch para if in case na kailangan din natin. Ito yung pouch na lang na to. Yung bibit-bitin natin. Tapos hindi na tayo magahalungkat na nasa nyo. Diaper na sa nyo. Wet wipes. At least alam natin na nandito na silang dalawa. So, ayan guys. Tip ko sa inyo yun. Ilagay nyo siya sa isang pouch or isang bag na maliit para at least ano na tayo. Parang grab and go na tayo. Another pouch na meron ako dito, guys, ay ito. So, sa pouch na to, nandito yung mga extra clothes ni Baby Noah. Meron tayong extra clothes, meron tayong pajama, tapos long sleeve, and then we have your burp cloth, and then bib at saka medjaps. Kasi malamig na sa aeroplano. If in case lang na, let's say, mabasa yung damit ni Baby Noah or mabasa yung medjaps niya, at may extra tayo. So, ayan, may dala ako Tapos, nilagay ko na lang din siya sa isang pouch para at least grab and go na lang din tayo, guys. Hindi na yung maghahalungkat pa tayo ng maleta natin or ng carry-on baggage natin. So, isang pouch na lang yung bibitpitin natin sa CR or sa washroom and then okay na yun. And isa pa na dadalhin ko na importante din kay Baby Noem ay ang mga snacks niya, guys. Nilagay ko na lang siya sa isang container na katulad nito. Nakitang-kita mo na yung laman, guys. So, nandito yung binili namin para sa kanya for snacks niya. So, nandito yung itong Happy Thought na Superfoods. So, puree na lang siya, guys. Tapos, itong Earth's Best. So, maganda itong mga um, puree na to kasi ito, um, tatanggalin mo lang yung cup. Tapos, pwede nyo nang masiksik, guys, yung puree na nasa loob yung sachet. Tapos, pwede mo rin siyang i-reseal, guys. So, resealable itong mga pouches na to Kaya, Advisable to guys, pagka nagtitravel na magbitbit kayo ng mga snacks na katulad nito para hindi siya messy. Tapos, um, kung hindi niya man maubos, pwede nyo siyang i-reseal. Tapos, pwede pa natin magamit. Or ma pwede pa ni Baby Noem or ni Baby na makain sa bahay. Last that I have guys here sa bag or sa carry-on bag ni Baby Noem ay itong um, bag na to or pouch na to. So, nilagay ko na lang sa isang clear na bag yung lahat ng toiletries ni Baby Noem. So, sa bag na to, meron tayong alcohol. So, importante na palagi tayo may alcohol, especially kapag may baby tayo. Kasi, para nasasanitize natin palagi yung ating mga kamay, tapos nasasanitize din natin, let's say, kung kailangan ni Baby Noem na ibaba sa isang lugar, Pwede natin i-sanitize muna guys yung place or yung area na yon tapos okay na siya. So yan, importante na meron tayong alcohol sa ating bag. Then next guys, meron ako ditong baby lotion na maliit lang naman guys. Para lang, if in case lang na medyo mag-dry yung skinny baby noan sa airplane. Kasi nga siya kapag nasa airplane tayo, usually nag-dry talaga yung mga skin natin. So, ayan, may bit-bit na akong lotion para lang ma-moisturize yung dry skin ni Baby Noel. And, uh, meron ako dito, guys, na pocket pack na hand sanitizer. Um, palagi ko tong binadala, guys, kahit saan ako magpunta, meron akong hand sanitizer. So, importante na palagi tayo may hand sanitizer, guys, sa bag, especially kapag may baby tayo. Kasi, kailangan natin to na palaging malinis ang ating mga kamay. And then, meron ako dito ang sudo cream, guys. Ito, um, kailangan natin to kapag nakakaroon ng rash na si baby. So, um, especially kapag kayo mga nappy rash, ito yung ginagamit talaga namin. Ang super effective niya. Kaya, may dala din ako. If in case lang naman na magkaroon ng nappy rash si baby Noem while nasa aeroplano. And of course, hindi mawawala sa bag namin yung Mancinilla. Kasi ito talaga super effective niya, guys. So, kapag ka bloated si baby or may gas siya sa chan, ito lang yung pinapahid namin, guys, and okay na siya. So, usually kapag sumasakay tayo ng aeroplano or yeah, pag nagtotravel tayo, um, via airplane, talagang nagagas yung chan natin. So, maganda na may bit-bit tayo na to kasi para din si baby kapag nag, in case lang na nagkaroon siya ng gas at chan, marirelieve ng mansinilyo yung gas na yun guys. Kaya, okay na okay to. Huwag niyo kalimutan na magdala ng mansinilyo. I have here guys, this one. Ito yung um, fussy cork. Ito yung ginagamit namin kapag may mga rashes si Baby Noem sa face. So, even case lang naman guys, na magkaroon siya ng rashes sa mukha. Ayan, pwede natin tong gamitin. Pero this one is prescribed by pediatrician guys. Um, hindi nyo ito mapipili ng basta-basta sa pharmacy. So, ito yung talagang very effective na ginagamit namin na pang tanggal ng mga rashes ni Baby Noem sa mukha niya or sa katawan niya. Ang last na meron ako sa bag na to guys ay ang Dentinox Teething Gel. So, 
So, since si Baby Noah medyo swollen na naman yung kanyang uh, mga gums, so ibig sabihin, um, nakakaroon na naman siya ng ngipin or lumalabas na naman yung ngipin niya. So, this one, it relieves yung pain ng gums, guys. So, subok na namin to kasi nagamit ko na siya for lang months na rin and I would... I would really recommend this product or yung teething gel guys if in case na nagtitit na or lumalabas na yung mga ngipin na baby kasi nakaka-relieve talaga to ng pain. That's it guys. Yun lang yung mga bagay na bibitbitin namin kapag nag-travel kami with baby Noem. So I hope na nakatulong tong video na to especially sa inyong mga mummies na mga new moms like me. I hope na nakatulong ako sa inyo if ever that you will be traveling first time with your babies. So that's it guys for today's video. If you haven't subscribed yet on our channel, be part of our family. You are most welcome on this channel. So don't forget to click the subscribe button and be part of us guys. Be part of our family. And also don't forget to click the notification bell beside the subscribe button so that you'll be notified every time we upload a new video. Thank you again guys for watching and I'll see you again on our next video. Bye!